Здравствуйте, это Арас Ньюс, где мы делимся последними новостями из Южного Азербайджана. Силы безопасности Ирана арестовали Юзефа Фарзанеха, директора издательства «Новая мысль». Как сообщает агентство новостей Аразньюс, 31 октября 2018 года директор издательства «Новая мысль» Юсеф Арзане был арестован силами безопасности Ирана в Тегеране. По данным новостей, во время ареста сотни тюркских книг и рукописей были изъяты и отправлены иранской интеллигенции. Стоит подчеркнуть, что Юсеф Арзане, культурный активист, посвятил более 40 лет своей жизни азербайджанской культуре, истории и литературе. Кроме того, он опубликовал сотни книг об азербайджанском тюркском языке и литературе, истории и культуре, интересно что все эти книги были опубликованы на законных основаниях и с разрешения иранского государства. Но в данном случае, обвиняя культурных активистов, таких как Юсеф Фарзане, иранское государство с целью напугать культурных активистов Южного Азербайджана день за днем усиливает давление. 28 мая в Северном Азербайджане было отмечено столетие Азербайджанской Народной Республики. Сто лет назад, 28 мая 1918 года, Азербайджанская Народно-Демократическая Республика была основана под руководством национального лидера Мухаммада Имина Ресульзады. Но в результате давления советской власти в 1920 году Демократическая Республика Азербайджан была разрушена. Ресульзады написал следующее предложение об Азербайджанской Республике, который был основан в 1918 году. Азербайджан является первой мусульманской тюркской республикой, основанной на национальной культуре и государственно-демократической тюркской государственности. Известные заявления Мухаммада Имина Ресульзады. Однажды поднявшийся флаг никогда больше не опустится, реализовалась в 1992 году, и Азербайджанская республика была вновь основана и вошла в список объединенных наций как независимое государство. Необходимо подчеркнуть, что столетие Народной Республики Северного Азербайджана отмечалось в городе Баку. В этом торжестве все важные страны поздравили Азербайджанскую Демократическую Республику, всех азербайджанских тюрков, а также президента Ильхама Алиева. Во многих городах Южного Азербайджана водители грузовиков вышли на забастовку в связи с экономическим кризисом. Водители грузовиков городов Тибрис, Азершир, Сулдус, Хамадан, Газвин и Гошакай из-за высоких комиссионных прав прокатных компаний, высоких налогов, отсутствия очередей ожиданий и сокращения ежемесячных пособий государства вышли на протест. На этом протесте, который продолжается с прошлой недели, водители с целью поддержать других водителей грузовиков в городах Мешхед, Тибес, Такистан, Бушер, Беручен, Керманшах и Дивандере устроили забастовку. По словам водителей грузовика, запасные части для грузовых автомобилей продаются по высоким ценам, а государство Государство повысило арендную плату на 20%, уменьшило вес товаров от 44 тонн до 40 тонн, и это вызвало восстание. Плохая экономическая ситуация больше ничего не предпринимает для дальнобойщиков. По сообщениям некоторых источников, в этом протесте приняли участие таксисты города Тигеран. Городские таксисты Урмии собрались перед зданием муниципалитета с жалобами. 28 мая в Южном Азербайджане в городе Урмия таксисты собрались перед зданием муниципалитета против коррумпированной экономики Ирана. Таксисты, которые участвовали на этой забастовке, написали свои пожелания на больших баннерах. На плакатах было написано «Решите проблему водителей такси. Мы хотим пенсионное страхование. Пусть уменьшатся несправедливо пишущиеся протоколы дорожной полиции. Использование частных автомобилей вместо такси мешает нашему бизнесу». Следует подчеркнуть, что на этом мирном протесте таксисты критиковали коррумпированную экономику. Ирана и потребовали, чтобы верховные власти решили эту проблему раньше. Также подчеркнули, что несмотря на высокую инфляцию в стране, зарплаты все еще низки, что затрудняет обеспечение семей. Пятничный имам южноазербайджанского города Мияна пригрозил женщинам, катающимся на велосипедах. По данным информационного агентства Аразньюс, Хюцетуль Ислам Абдулла Мухаммади, представитель религиозного лидера Ирана Хаминей города Миана, назвал женщин, катающихся на велосипедах, непристойными, а мужчин, разрешающим это делать, бесчестными. После пятничной молитвы Мухаммади сказал, в городе Миана группе женщин дается право ездить на велосипедах, а мужчины бесстыдно поддерживают их, разрешая женщинам надевать узкие штаны. Пятничный имам Мьяна объявил это невыносимым, попросил помощи у нравственной полиции, чтобы остановить инцидент и сказал, что он сам вмешается в группу молодых людей, если они не помогут. Мухаммади, который считает, что женский велоспорт вызывает ухудшение социума, назвал эту ситуацию бесчестием по отношению к исламу и мученикам. Необходимо подчеркнуть, что даже Аравия, родина ислама, разрешила женщинам велосипед. Поскольку у Ирана по-прежнему работает шариатская администрация, страна относится к женщинам как к рабам, особенно угнетая и преуменьшая права женщин из Южного Азербайджана. В Иране продолжают расти массовые профессиональные протесты и забастовки. 
Есть серьезные проблемы в рабочих сегментах совместно с кризисом безработицы, который составляет около 50% и приближает страну к разрушению. В настоящее время в Иране наблюдается серьезный кризис иностранной валюты – доллара. В настоящее время не только в банках и официальных валютных бюро, но и на черной бирже очень сложно найти иностранную валюту, особенно в долларах. Многие банки обанкротились, и немногие оставшиеся банки все еще находятся при жизни с постоянной поддержкой Центрального банка. Государство может выплачивать зарплату большинству рабочих либо частично, либо с задержкой в несколько месяцев. Многие государственные компании не могут получить деньги от государства. Все это привело к тому, что частный сектор подвергся сильному давлению, и многие классы, включая сектор услуг, забиты. В последние дни началась всенародная забастовка на транспортном секторе и продолжается. Водители грузовиков и такси покидают работу во многих городах. Эта ситуация непосредственно затрагивает многие области, такие как сельское хозяйство, и вызывает проблемы и ущерб. Государство нерешительно реагирует на эти забастовки в настоящее время, но в любом случае оно не в силах удовлетворить их требованиям. Поэтому проблемы продолжают расти. В прошедшие дни в интервью религиозного лидера Хаминеи и студентки сопредседателя девушка неожиданно раскритиковала режим и политику за трибунами и четко заявила, что страна рухнет, если конституция не будет полностью реализована. Удивленный Хаминеи, который не смог ответить в этот момент, дал ответ этой девушке в своей учетной записи в Твиттер. В своем сообщении он сказал, что он понимает чувства студентов, но не принимает их требования. В истории режима никогда не было случаев, когда один из сопредседателей режима выступал с открытой и жесткой критикой против религиозного лидера. Более того, эта девушка обвинила учреждения, напрямую связанные с религиозным лидером, такие как государственное радио в мошенничестве, лжи и игнорировании народа. Суть в том, что прорежим и оппозиция в стране признают, что каждая ситуация чрезвычайно важна, и что если это будет продолжаться, может наступить конец. Только небольшая группа режима во главе Хаминеи настаивает на том, чтобы убежать от реальности и продолжить мечту, которую они видят. На этом наш выпуск окончен. Всего доброго!